сайн бяцхан нөө та бүхэнд өнөөдрийн дэгжин зүрх нэвтрүүлэг мэндчилж байна. Бидний хоёр дахь өдрөөр болдог дэгжин зүрх нэвтрүүлэг юм аа өнөөдрийн сэтгэв гэр бүлийн харилцаа гэсэн сэтгэв байгаа юм аа. За манай энэ дэгжин зүрх нэвтрүүлгийг та бүхэн үзээгээвэл вебсайтын www.md1.radio.com Facebook хайд нь Mongolian Diaspora. Тэрэгу а тэгээд одоо email нь md1radio@never.com YouTube хэсээ үзэж гэж бодвол md1radio гэж хэлжээд орж үзээрэй. За бидний дэгжин зүрх нэвтрүүлэг маань гэр бүл хүүхд эцгийн гэр бүл эцгийн хүүхдийн хүмүүжлийн талаар гоцоо явуулдаг байх юм. За өнгөрсөн бид нарын нэвтрүүлэг маань гэр бүлийн төлөвлөлт гэсэн сэдвэр бид ярилцсан юм аа. Гэр бүл гэдэг бол бид бүхэн хооч үе өрөөдмөө үлдээхийн тулд эсрэг үсийн хоёр хүмүүс хамтран амьдарч одоо нийгмийн нэг эс болон бид нар ингэж хөгжиж явдаг юм аа. Тэгэхээр бид нар гэр бүл юм. Гэр бүл гэдэг бол зүгээр л эрэгтэй эмхтэй хоёр хүмүүс хоорондоо амьдрах зүйл биш ээ. Гэр бүл гэдэг бол маш нарийн төлөвлөсөн зүйл дээр явах гэх юм шүү. Маш одоо хүний амьдралын хамгийн урт худалдан хугацаанд хамт байх гол зүйл мэн гэр бүлийн гишүүд гэр бүл их нэр нөхрүүд байх юм аа. Тэгэхээр бид нар бид өнгөрсөн хичээл дээр ярьсан тийм ээ. Бид ихтэйд сургуульд орохын тулд бүрццэрлгээсэн эхлээд бэлддэг. Ихтэйд сургуулийн шалгалт нь бэлдэхийн тулд бид нар үнэтэй одоо сургалт үнэтэй хичээл сонсож үнэтэй програмууд тамрагддаг. Гэтэл бид нэг гэр бүл болохын тулд гэр бүлтэй бэлтгийн тулд ямар ч тийм сургалтанд суудгүй тэнд бэлтгэгддэггүй зүгээр л эрэгтэй эмхтэй хоёр хүн маань уулзаад би биндээ таалагдаад за тэгээ бэлгийн харьцаанд орсноороо гэр бүл болчиход байдаг нэг юм утга гурч юм шиг нэг бол зөнгөрөө ч юм шиг ийм зүйлд манай монгол хүмүүс нь эртнээс нас яваад ирсэн. Гэтэл гадаадын улс орнд тий одоо өндөр хөгжилтэй улс орнууд бол гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүл бэлгийн одоо боловсролын тал энэ хичээлүүд маш төлөхөө орж байгаа. Тийм ч учраас нийгэм маш тогтвортой байгаа юм. Нийгэм хөгжилтэй байна гэдэг чинь гэр бүл тогтвортой, гэр бүл тайван байж, тэр гэр бүлд өсөж байгаа хүүхдүүд зөв төлөвшөж дараа нь тэр нийгэм чинь хөгжиж урагшилж байгаа юм аа. Гэтэл бид нар нийгмийн хөгжүүлэн гээд бизнесээ ярьдаг, барилга байгууламжаа яриад байдаг. Тэрний нийгмийн гол эд эс болсон гэр бүлийн талын асуудал ялангуяа ингаан хүний одоо тийм ээ боловсрал хүний төлөвшөл ёс зүг гэдэг зүйлийг бид нар маш их хэмжээгээр орхиод байгаа юм. За ингээд бүгдээрээ өнөөдрийн сэтгэв рүү явж орье. А тэгээд өнгөрсөн хичээл дээр бид гэр бүл төлөвлөлт нь дөрөв үе шаттай байдаг гэж ярьсан байгаа. За энэ дөрөв үе шат нь ямар ямар шаттай байх вэ гэхээр эрэгтэй эмхтэй хоёр хүүсийн хүмүүс би бийнэ олж харах анхрын шат гэж байдаг. За энэ нь ялангуяа бид нар шилжилтийн нас наснаас ийш болцоо ярьдаг тийм ээ. За түүний дараагаар ямар үе шатанд ордог вэ гэхээр эсрэг хүүснийхээ хин нэг нэг сонгож эхэлдэг. Өөртөө таалагдсан хин нэг нэг сонгож тэр хүндээ таалагдахын тулд өөрийгөө бэлтгэж эхэлдэг. За энэ бол ихтэй сургууль явагдаж явах үе голцоо ордог. За гэтэл манай монгол хүмүүс бол нэг анхан шатнаасаа шүү дөрөвдүгээр шат руу буюу гэр бүл болох руу орох тохиолдолч илбэг байдаг. Нэг бол хоёр дугаар шат буюу би бийнэ одоо эсрэг хүүснээсээ хин нэгийг сонгох үе шатан дээр ирж байгаа шүүд гэр бүл болчдаг. А гэтэл энэ хоёр шатны дараа гурав дугаар шат нь яадаг вэ гэхээр шийдвэрлэх үе гэж байдаг. Энэ шийдвэрлэх үе гэдэг бол маш одоо нөхцтэй үе. Шийдвэрлэх үе шат. Энэ дээр яадаг вэ гэхээр гэр бүл болж байгаа хоёр хүн би биендээ цаашид одоо төшөг тулгаар болох хүмүүс байна уу? Зан характер нь тохирох хүмүүс байна уу? За цаашлаад одоо хоёр талын эцэг ихэдийн зөвшөөрөл дараа нь хүндлэнгийн ямар нэгэн асуудлаас болж гэр бүл салах уу үгүй юу гэдгийг хүртэл шийдсэн байдаг. Тэгэхээр одоо гэр бүлээ төлөвлөж чадсан, алсыг харж чадсан хүмүүс гурван төгөө шатан дээр ирээд нөхцтэй үе, шийдвэрлэх үед шатан дээр ирэн гуудаа гэр бүл болохгүйгээр одоо тэр байдлыг зогсоох шатан дээр хүрдэг. Гэтэл энийг бол ийм шатан дээр хүрэхгүйгээр шууд гэр бүл болчиход байгаа байхгүй юу? Ягаад үнэхээр зан характер тохирохгүй бол хоёр талын гэр бүлүүд эцгийн хүүдэд одоо 
хүлэн зөвшөөрөхдөггүй бол гэр бүл болсныхаа дараа эцэг эхээсээ болоод юм уу хөндлөнгөөс хөндлөнгийн оролцоогоос бол гэр бүл салж байснаас тэрнээс өмнө нэгэнт салж нэгэнт тохирохгүй бид би би энэтэйгээ таарахгүй юм байна гэж бодох юм бол тэр шатан дээрээс дуусгар болох ёстой. Тэгээ би өмнөх хичээл дээр ярьсан байгаа. Энэ гурван үе шатан дээр явахад хамгийн их энэ гурван үе шатан дээр яваад нөхцтэй үе шатан дээр шийдвэрлэх үе шатан дээр ирээд хэрвээ гэр бүл болохгүй салхад хамгийн ихийн хохирдаг вэ гэхэд эмхтэй хүн хохирсан байдаг. Энэ бол эмхтэй хүн гэдэг бол би билдрас гадна сэтгэл санааны хөвд маш их хохирдлыг амьдсан байдаг. Тийм учраас энэ гэр бүлийн төлөвлөлт гэдэг зүйлийг хин хамгийн голон санаачилж гартаа авч явж байх ёстой би гэвэл эмхтэй хүн энийг маш сайн баримтлж байх ёстой. Тийм ээ. Бид сүүлийн үед одоо ярьж байгаа штэ. Одоо бэлгийн боловсралын хичээл дээр хүртэл ярьж байгаа. Бэлгэвч гэдэг зүйлийг бид банд нартаа банк дээр бэлгэвч хэрэглээрээ гэд одоо спортор хичээлдэг мундаг хүүхдүүдтэй эцгийхэд бол хүүгийнхаа цүнхэнд бэлгэвчийн хийж бэлдэж өгдөг гэж байгаа. Гэтэл эрэгтэй хүүхдүүд тийм ээ тэгж бэлдэж өгч байгаа эмхтэй хүүхдүүд яах хэвстэй бэ? Эмхтэй хүүхд ягаад бэлгэвчийг бэлдэж болдгоо бэ? Гэдэгтэй адилхан эмхтэй хүн гэр бүлийн төлөвлөлттэй мон эхлээд одоо төлөвлөсөн байх хэвстэй. Тэгжээж хохирол та бах хурдтай гэж бид нар бодно ингээд бид нар биш эрдэнтэд үзээд байгаа. За ингээд гурав дахь үе буюу нөхцтэй үе дээрээ хүрээд шийдвэрлэх үе дээрээ хүрээд энэ хоёр хүн бид хоёр маань болж бүтэн одоо цаашдаа тий энэ гэр бүл болон гэдэг чинь зөвхөн хайр сэтгэлээрээ хоорондоо инхрэлэлтцээд байх зүйл биш. Гэр бүл гэдэг бол маш том хариуцлага юм аа. Хариуцлагатай байж чадна гэж болох юм бол дөрөвдүгээр үе шат буюу гэр бүл үсгэж гэр бүл болох гэж ингэж ярьсан байгаа. За ингээд бид бүхэн үртлийн нэвтрүүлэгтээр ярьсан зүйлээ жахан цэгцэллээ. За өнөөдрийн гэр бүлийн харилцаа гэдэг сэдвэрээр бүхэлээр орцгоё. За гэр бүлийн харилцаа. За гэр бүл гэдэг бол ээжийн мэн сайхан дуулаахан өөр инкрийл инкрийлэл авах төр сайхан одоо ууджин сэтгэл шиг байх хэвстэй гэж хүн болгон тэгж бодож гэр бүл болдог. Үнэхээр ч тийм хайр их үсэж, үнэхээр инхрийлэх үсэж, хоёр биендээ хоорондоо салч хагцаж чадахгүй одоо хамтдаа байхаас аргагүй болоод ингээд гэр бүл болдог шүү дээ. Гэтэл ингэж болсон гэр бүлүүд ягаад зөрчилдөн бий болоод байна. Энэ гэр бүлийн харилцаа тэр чигээрээ хайр сэтгэл нь бадмлаад цэцэглээд явж байгаа гэр бүл хичнээн байна. Тэмээ бид бүхэн аз жаргалтай гэр бүл гэж ямар гэр бүл хэлдэг вэ? Бас зөрчилдөнтэй гэр бүл гэж ямар гэр бүл хэлдэг вэ гэж ингэж боддог тийм ээ. Хүний амьдралыг харсаад энэ ямар сайхан амьдарч байгаа аль вэ? Яас нь аз жаргалтай юм бэ? Би ягаад ийм аз жаргал бүм бэ гэж боддог хүмүүс ч би. Энэ аль чи яас нь хэцүү аль юм бэ? Энийн хажууд би чинь сайхан аз жаргалтай байгаа юм байна гэж боддог хүмүүс ч би. Тэгэхээр аз жаргалтай гэр бүл гэж ямар гэр бүл хэлдэг вэ? Зөрчилдөнтэй азгүй гэр бүл гэдэг ямар гэр бүл гэж тэгвэ гэхээр энд бол дөрөөс бол халуун дулаан уур амьсгал лэн бүрдцэн би бийнэ ойлгосон дулаахан уур амьсгалтай гэр бүл нь аз жаргалтай би бийнтэйгээ ярддаггүй би бийнэ хүлэн зөвшөөрдөггүй байнга үзэл бодолтой өөрийнхөө үзэл бодолтой зогсдог бусдын хүлэн зөвшөөрдөггүй байнгын одоо одоо нүүр сарайгаа харан гутал хэрэлдээд зөрчилдөөд байдаг тэр гэр бүл чинь аз жаргалгүй гэж ингэж харагддаг За тэгэд бид нар ингээд ботгоор тэгвэл ямар гэр бүл одоо ингээд зөрчилтөд байдаг юм бэ? За эхлээд бид нар өнөөдрийн хичээл дээр муу зүйл юм ихэлж яриад дараагийн хичээл дээр бид нар аз жаргалтай сайхан зүйлийг бүрдүүлдэг зүйл нь юу вэ гэж ярилцсан. Эхлээд муугаа ярилцаад дараа муу бүхнээ дараад сайхан зүйлээ ярьцгаа яа. За бид нар ингээд гэр бүл маань гэтэл үнэхээр тэр аз жаргалтай сайхан гэр бүлдийг би болох ноо гэд амьдэрчсэн байдал. Үнэхээр гэр бүл гэдэг бол үнэхээр хүн дачаа юм аа. Гэр бүл гэдэг бол үнэхээр хэрэггүй зүйл юм аа. Эсвэл том юм да гэж ярддаг хүмүүс ч би заримдаа хайрл айдаж байгаа ч юм шиг. Гэтэл нэгтэлт нь үзэн яад айдаж байгаа юм шиг. Хүлээцтэй хандаад байдаг нөгөөхөн давраад байгаа ч юм шиг. Ийм л сонин уур амьсгал руу бид гэр бүл болсон хүмүүс яваад орчдог. За энийг бид нар яаж давж дуулах вэ? Ягаад ингээд зөрчилдөд байдаг вэ? За энэ бүгдийг бид эрдэмтдийн бичсэн судалгаан дээр үнэлээд жахан ярьцгаа яа. За гэр бүлийн зөрчилдөөнийг бий болоход хоёр гэр бүлийн хоёр хүн аашаарна шин өөр учраас зөрчилдөд эхэлдэг гэж ингэж ярьдаг. 
бид нар бид хоёр салсан тийм ээ гэр бүл маань одоо бид хоёр ааш зан маань тохирохгүй учраас бид хоёр гэр бүл маань салчлаа гэхээр сонссон хүмүүс өө тийм үү аргагүй шүү дээ ааш зан чин тохирохгүй бол салхаас биш яах вэ гэж ингэж ярддаг гэтэл яг ингээд эрдэмтдийн судалгаагаар тийм ээ олон одоо социологийн судалгаагаар аваад үзгээр ямар гэр бүлүүд зөрчилддөг вэ Энэ хоёр гэр бүлийн хүмүүсэн хоорондоо зан характер өөр учраас зөрчилддөггүй. Үгүй. Ямар гэр бүл зөрчилддөг вэ? Зан характер ааш зан нь адилхан гэр бүлүүд зөрчилддөг юм байна. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс нь гадаа төрхөн дээр өөр юм шиг байдаг мөртлөө ямар ба нэгэн зүйлийг хүлээн авч байгаа тэр дотоод чанар нь адилхан учраас яг л адилхан одоо дүр төрхөд гарч ирдэг. Жишээлбэл маш их одоо хүлээцгүй уурта хүн байлаа гэж бодох хоёулаа тийм байлаа гэж бодох хоёулаа хашигчдаг оролддог юмыг авч чуулуудддаг тийм ээ гэтэл хэрвэ хин нэгэн хүн тийм аашта биш байсан бол тэр орилж байхт нь дуугаас үүж байдаг юм уу тийм ээ хашигчж байхтан намуухын дугаар за тайвшир та хоёулаа ярилцсан юу болсон бэ ягаад ингэж ойлгохцохгүй байдалд хөрөв гэж ингэж тогтуухан асууд чаддаг энд чин тэр хоёр хүний зан характер өөр хоёр хүн ингэж хүлээцтэ хандж чадна. Гэтэл зан характер нь адилхан хүмүүс бол адилхан уурлж босоод адилхан зөрчилтөл зөрүүдлэл бол адилхан зөрүүдлэл жишээлбэл бас ингэдэл чи өнөөдөр ирттэр чадахгүй би жахан орьоотох нэг үгүй би бас орьоотно чи өөрөө ирттэр. Яадгүй би өнөөдөр хурлтаа оо манайхан бас сайлахтаа. Ингээд гэр бүлүүд зөрчилдөг. Энэ үгүй чи хүүхдээ хүргээд өгчөрөө би орой ав яа гэж ингэж зөвшилцөхгүйгээр чи өглөө хүрэг Нэг бол нэг нь хуралтай байх юм бол чи орой хөргөж өг. Ингээд зөрүүдлж эхэлдэг. Нөгөөхөн бас яасан. Уг нь хурлаасаа эрт тараад ирчих ч юм уу зөвцүүлчих боломж байсан мөртлө зөрүүдлээд үгүй би өнөрө орьоотно. Ингээд хоёулаа яах вэ? Гэр бүлийн хоёр зөрчилдөж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ зөрчилдөнтэй гэр бүлийн хоёр маань ерөөсөл зан характер өөр байснаас бол зөрчилдөж байгаа биш. Зан характер нь зан ааш нь адилхан байснаас болж энэ хоёр гэр бүл зөрчилдөж байгаа юм ба. Тийм учраас гэр бүлийн чинь байдал зөрчилдөнд үсэд ирэх юм бол энэнээс боллоо. Энэ нөхрөөс болж байна, энэ ихнэрээс болж байна. Энэ хэцүү хүн учраас би ядраад байна гэж бодохоосоо үлээ. Энэнээс гарч байгаа зан надаас арай гарч байгаа юм шиг биз. Энэ ягаад уурлаад байна? Энэ манай ихнэрэг уурлаж байгаа үед би ягаад уурлаж байгаа бол За манай нөхөр уурлаад байхад би бас ягаад уурлаад хашигчж байгаа юм бол бид хоёр ингээд ягаад зэрэг ингэж одоо уур маань ингээд хүрж байна. Бид хоёр ягаад зэрэг зөрүүдлөөд байна. Тэгэхээр бид хоёр чинь ирнэ адилхан зантай юм биш үү гэж өөрөө өөртөө дүгнэлт хийж үзээрэй. Тэгэх юм бол өрөөл бусдад уурлах, өрөөл бусдад тунирхах, өрөөл өрөөл бусдад зөрүүдлэх чинь жаахан багсаад байна. Дотгшоогоо яр. Ганцаараа суугаа толинд суугаад яр. Тийм ээ үнэхээр чи өнөөдөр завтай байсан уу? Үнэхээр завгүй байсан уу? Өөрийнхөө нүдрүү хар. Үнэхээр чи завтай байсан гэрнэ их нэртэй завгүй гэж зөрүүдлсэн байж болно. Их нэр чи та өөрөө завтай байсан гэрнэ нөхрийг харангууд гинтэх нь завгүй болж хоёр хүрсэн байж болно. Өөрийнхөө нүдрүү хараад өөртөөгөө ярихаар тэр хүн аа би чинь бас л зөрүүд юм байна шүү. За надаас зөрүүд зан гараад нөхөр маань зөрүүд биш байсан бол битгүр энэ удаа муудалцахгүйгээр хоорондоо зөвсөлчих байсан. Гэтэл нөхөр маань уурлаж байгаа гэдэг энэ бит хоёр ерөөсөө адилхан зантай байна. Гэж ингэж өөртөө эхлээд дүгнэлт тавьж үзээрэй. Тийм учраас гэр бүл сална, гэр бүл зөрчилдөн, гэр бүл одоо аз жаргалгүй байж байгаа гэдэг чинь ихнэр нөхөр хоёр бие биенээсээ биш өөрөө өөрсдөөсөө эхлээд одоо хайж тунгааж батах хэрэгтэй. Бид өнгөрсөн нэвтрүүлэгтэр хэлсэн тийм ээ. Гэр бүл гэдэг чинь юу вэ? Эхлээд тус тустаа байсан хоёр хүн нийлээд цаг хугацааны аясаар нэгдэж нэг л хүн болсон байдаг. Энэ л гэр бүл. Гэр бүл гэдэг бол ерөөсөө бит юм аа. Чи би биш. Ерөөсөө бит. Тэн дундаас нэг хүү бид нэр хүүхэд гаргаад бит нэг бүр гэр бүл гэдэг ийм зүйлд хүрдэг. Тэгэхээр чамаас бол надаас бол биш. Тэр чи гээд байгаа, чичлээд байгаа тэр хүн чинь чи өөрөө шүү дээ. Тэм учраас энэ надаас ягаад болоод байна гэж өөртөө дүгнэлт тавиад өөрөө тавин байгаад өөрөө зөрчилдөхгүй байгаад өөрөө хардахгүй байгаад тийм ээ үзээрэй. Тэгэх юм бол эсрэг талын хүн чинь чамаг дагаад бас эргээд тайвшрах болно. За тэгэхээр бид нар аз жаргалтай аль ямар байдг юм байна? Хүлээцтэй, 
хоёр өөр цаг характертай хоёр хүн чинь аз жаргалтай байж чаддаг юм байна. Би би нэгэн хүлээцтэй хандаж би би нэг уурлж яхад нэгэн тайван байж чаддаг. Нэгэн зөрүүдлж яхад нөгөөхөн тайвшруулж чаддаг. За тэгээд өөр өөртөөгөө яриад бид хоёр чинь тус тустай ангид ангид хоёр хүн нийлээд цаг хугацааны асар бид нар нэг хүн болох учраас эндээс гарч байгаа муухай харч чинь бас надаас гараад байгаа юм байна шүү дээ. Гэр бүлийн бүлгийн зөрчилтэн зан хараагтрын зөрчилтэн гэдэг бол гэр бүл салалт гэдэг бол хоёр өөр аашдаг хүнээс биш хоёр адилхан хүнээс бол адилхан хоёр одоо аашдаг хүнээс болдгийг юм байна гэж энийг ингэж бодоод өөртөөгөө та нэг яриад үзээрэй за бид нар ингээд гэр бүл болохоор хин биеч гисэн ч тэгжсэн гэр бүл болно гэдэг чинь их л сайхан хайр сэтгэл их л сайхан зугаалга их л сайхан одоо ресторан одоо далаа одоо гол мөрөн одоо явж үзээгүй газар гэж байхгүй нөхөртөөгөө ингээ сайхан байна гэдэг итэл амьдрал гэдэг чинь буцална энэ дотор хариуцлага явж байна за тэгээд өвдөн шанлан тий за дээр нь зарим үед мөнгө төгрөгтөөч байна зарим үед мөнгө гүйж болчихгүй байна ингээл зөрчилдөөд ихээр нөгөө хүнний маань үндсэн одоо нуугдаж байсан дарагдаж байсан зан характерууд зангууд ингээд гараад ирдэг тэгэхээр бид өнгөрсөн хичээл дээр ярьсан ер нь гэр бүл төлөвлөлт гэдэг маань гэр бүл болон гута хүүхдтэй болдог энэ нэг бас бодолцох хэрэгтэй гэр бүл болон хөрөм хийлээ одоо ингээд хүүхдтэй болё энэ бол одоо орчин үед одоо сүүлийн үед хүн чандар буудаж байгаа үед маш бодолтой зүй бодох ёстой зүйлийг нэг олж байгаа. Тийм ч учраас одоо сүүлийн үед солонгосын гэр бүл судлалаас солонгосын гэр бүллийн байдал ер нь гэр бүл судлалаас харж байхад ер нь сүүлийн үеийн гэр бүлүүд бол гэрлээд хуримлаад хурим хийсныхаа дараа 3 жилийн дараа үр хөөхтэй болж байна. Ягаад ягаад гүйл хүний зан хар зан чанар гэдэг зүйл бол 3 жилийн дотор танигддаг юм аа. Эхэндээ бол л хүмүүс чинь би биенээ сайхан нүдээр хараад хүлээцтэй хандаад сайхан хандаад явж байгаа. Цаг хугацааны асар 3 жил болоод ирэхэд хүний зан харагтар мөн чанарууд бол танигддаг ирдэг гэж ингэж ярддаг. Тийм ч учраас солонгосчууд яга сүүлийн үед ингээд 3 жилийн дараа хөөхтөй болж байна гэхээр энэ хүмүүс чинь бас ийм одоо сүүлийн үеийн одоо орчин үеийн солонгосын гэр бүл гэдэг судалгааны сэтгэл уншиж үтсэн л да тэндэр яасан бэ гэхээр сүүлийн үед ерөөсөл хоёр би энтэйгээ уулзаад найз нөхдөгөө бид хоёр гэр бүл боллоо гэд хуримаа хийч нь батлуулдаггүй батлахаа гэдэг зүйл бол маш бодолтой хийх ёстой гэр бүл батлахаа гэр бүлээ батлах л юм бол цаашлаад хөрөнгийн асуудал энд яваад орж ирдэг тий хөрөнгө мөнгөний асуудал дээр нь хүүхдийн асуудал тийм учраас одоо хөрөнгө одоо бид нэрээр одоо энэ хөгжингүй одоо нийгмийн хүмүүс чинь хөрөнгө мөнгөний асуудал маш их ярддаг шүү дээ манай монголын социализмын үе шиг биш хөрөнгө мөнгөний асуудал гэдэг бол хөгжингүй улсуудын хувьд бол маш одоо эдийн засгийн асуудал гэдэг бол өмнөө тавьдаг асуудлууд нэг байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь гэрлэн гутаа хөөхтэй болон гутаа гэрэлтэй батлуулал хөөхтэй болон гутаа ямар нэгэн зөрчилтэн 3 жилийн дотор бий болоод үнэхээр хоорондоо таарч төхрөхгүйгээр салхад хүрэх юм бол маш одоо одоо юу гэдгээ хэцүү асуудал дорцгоод гэдэг дээр тэр бүх хөрөнгө мөнгөө таслан хүүхтэй яах вэ чи ихнэр нь авах уу нөхөр нь авах уу хүүхдийн боловсралын хин таах уу энэ хүүхдийг цаашна тий 18 нас хүрээд хөдөлмөрх нас хүртэл нь хин тэжээж чадах уу гэд ингээд ирэхээр нь одоо жишээлбэл солонгосын нийгэмд даваад үзсэн бол эмгэгтэй төчин эмгэгтэй хүмүүсийн цалин маш бага байдаг эрэгтэйчүүд нь илүү байдаг тэгэхээр нөгөө хүүхдийн асуудал гараад байгаа ялтч авахгүй дөрүүлсэн үрээ эцэгт нь өгөхөөс биш аргагүй болдог энийг бол хуулийн байгууллага баг тэгч шийддэг ягаад аль хүүхдээ тэжээх чадвартай эдийн засгийн чадвартай хүн нь хүүхдээ авч үлддэг байхгүй тэгэхээр ялангуяа одоо энэ гадаад хүнтэй суусан хүмүүс за солонгосчууд хоорондоо ямар айдгийг нэг судалж үзээгүй л да би гадаад хүнтэй суусан хүмүүсийн талаар судалгаа хийж байгаа хүүхдээ үлдээгээд явж чадахгүй учраас эмгэгтэй хүн төвчөж амьдарч байдаг үнэхээр сэтгэл дотроо ингээд ядарч явдаг тийм сэтгэлийн одоо дотоо сэтгэлийн шаналтай явж байдаг ягаад цалин мөнгөн баг хөрөнгө нөхрөлдөн хүрэхгүй ийм болоод ирэхээр яалтаж байхгүй хуулийн байгуулгаас тэр хүүхдийг нь эцэгт нь үлдээдэг. Тэгэхээр би хүүхдээ өнчрүүлхүү энэ одоо зовлон тамьдрал ингээд амьдраад байх уу гэдэг ийм хоёр зүйл тулгараад зарим хүмүүс бол тэгээл төвчөөд явж байдаг. 
Гэтэл энийг төвчөх үгүй юу гэдгээ чи ийм зовлон тамдрал төвчөөд үнэхээр өөрчлөн болохгүй хүнтэй удаа амьдрахгүй гэдгээ шийдгээсээ өмнө гурван жилийн орчинд төлөвлөсөн гэр бүл дотроо тэр хүнээ таниж амьдрах ёстой. Тэрний дараа хөөхтөд болж байгаа хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За тэгээд бид нар гэр бүлтэй боллоо. За ингээд хөөхтөд боллоо гэж боддё. За хөөхтэй асуудлыг би яасан нэлээ хоош өтөлхөд байгаа. Ягаад бол бид нар хоошлоод эцгийг хөөхтийн хүмүүж л ингээд яваад ороод ирэх хөөхтэй асуудал, хөөхтийн хүмүүжлийн асуудал тусдаа ороод ирнэ. Өнөөдөр нь миний ярьж байгаа сэтгэл өнгөрсөн нэвтрүүлэгдэрэ гэр бүлийн төлөвлөлт байгаад өнөөдөр гэр бүл болцсон бол ямар ямар гэр бүлүүд гарч ирдэг юм байна. Хөөн амьдрал үсгэд гэдэг Тэгээд ямар харилцаа үүсэт юм байна гэдэг зүйлийг ярихад өнөөдөр нэвтрүүлгийн гол зорилго нь явж байгаа юм аа. За ингээд гэр бүлүүд маань ороод ирсэн чинь аз жаргалтай сайхан бялхсан гэр бүл, аз жаргалгүй зовлон дунсан гэр бүл гэд ингээд ян зэнцэн гэр бүл рүү ороод ирлээ. За ингээд л та Ер нь ямар гэр бүл, ямар зүйл энэ гэр бүлийг ингээд зөрчилдөнтэй болгоод өгдөг байна гэж бод тэг байх тийм ээ. Тэгэхээр энийг судлаачд судалж үзээд англи эрдэмтдийн судалгаа болон солонгосын эрдэмтдийн судалгаануудыг нэгтгэхэд үзэхэд ерөөсөө гэр бүлийн гэр бүлийг зөрчилдөнтэй болгодог гурван хүчин зүйл байдаг юм байна. За энэ гурван хүчин зүйлийг хэн дээр авч үзсэн бэ гэхэд ихний ээлжинд эмхтэй хүн учраас би эмхтэйчүүдийн байр суурнаас нөхрийн харж байгаа байдлаар ихлээд яриад үзье. За зөрчил гэр бүлийг зөрчилтөнтэй болгод ямар гурван хүчин зүйл байдаг гэхээр нэг дүгэртэн одоо гэр бүлийн одоо тэргүүн гэж ярьдаг тийм ээ манай монголчууд маань гэр бүлийн одоо толгоо тэргүүн эрчүүд маань ямар одоо зөрчилтөнт гэр бүлийг бий болгоод өгдөг гэхээр нэг дүгэрт одоо зөвхөн эдийн засгийн хангаж өгдөг гэр бүлийн гэрээ эзэн гэж байдаг зөвхөн монголч рэх үүрэгтэй нэг дүгэрт за хоёр дугаарт ямар одоо гэрээ эзэн гэр бүлийг зөрчилтөнтэй болгоод өгдөг вэ гэхээр донтсон гэр бүлийн эзэн за энэ донтлт дотроо маш олон янз байгаа За гурван дугаарт нь ямар гэр бүлийн эзэн ингээд гэр бүлээ зөрчилтөнд байдалд оруулдаг вэ гэхээр үлэвгэр сул доожоогүй гэр эзэн гэр бүлээ зөрчилтөнд байдалд оруулдаг юм байна. За ингээд энэ гурван гэр бүлээ цаашдаа ямар ямар зан характерууд гарч ирж ямар байдалд орж ирж энэ гурван гэр бүлийг зөрчилтөнтэй болгох юм байна гэдгийг одоо ярьж өг дэлгэрэнгүй ярьж өг я. За энэ хугацаанд бид нар төр амсгийгээд одоо та бүхэндээ уламжлал ясаар явагддаг үлгэрийн цагийг толлоол яа. За өнөөдрийн үлгэр маань имейгийн тоодог гэсэн нэртэй үлгэр байгаа. Та бүхэн үлгэрээ бүлэн авцсан уу? Миний имей өвөө гэж намаг л харсан уус байгаа да. Хичээл хурдан дуусаас Ээжгүй хөөрхөн цагаан болтог байгаа. Намаг өгжиж байгаад тэмээ болгож аваарай гэсэн. Сайхан цагаан ат болгож унаад явж өгнө до. Имээ өвөдө очиход одоо хоёр хоног үлдлээ. Цаг яасан явж өгдөггүй юм бэ? Өөх юмийн бэлдээд өрөөд тавьчихсан. Гар ида. Оо, имээ өвөө хоёр намаг орхоод явчихж. Цагаана чи хурдан том болоор. Хоёула тэр цэнхэрдээд байгаа уусын цаана юу байдгийг юм явж үзье шүү. Арай боллоо. Имээ өвөө хоёр алгуу. Чи дахиад өлсөөд байгаа юм уу? Яасан удав ба? Цагаана та хоёр юу хийж өдрийг аваа уда? Энэ цагаана чинь ястаа цадхаа мэдэхгүй тийм юм аа. Ээ, хөө мэн. Ээжгүй амтэн чинь хүргэн чинь өсөглөн байд юм аа хөөхи. Цагаанаа сайн өвчиж байгаа хэ? 
нөгөө ном хүн хүрэн гон жаалгаа өчигдрөөс ботолох ям замаяг ороод байсан шилрээ дайралж дэ хөөр хийм нь ботхо төлгөж дийлдэг бол уу явж өмөр уулын нолж авчрахгүй бол хит зүйтх вэ хайрэг гин тэгвэл би ил явхаас дөрг мордохгүй бол энэ махан сүүл босоо зөвчихвэл эрэлд явхад хар цаад болно ой би сэрсэн шүү намаг орохгүй шүү э мини мөх үү гэ чи чин дасгал даалгуртай гисэн биш үү хийч гсэн би өвөг дагаж нялах ботог үзмээр байна за за мини өнд гэж чатар хөрөн аачтай залиг уу гай юм имээ гэ чин торгон хамрыг л тогочлоо оюу сундалтаж үзээ гой хуха өвөг дагаад дагаад гэж гурвааж байж гарч ирч хай та гарын бэлчээр инзагч хөрөхгүй утдаж хэм бол гар чирсти хэр юу байх уу за сэрчих уу тэр хайлаасны хажууд юу вэ а яах вэ тухи их юм тийч үр зүлцгаа хар мулт юм нялх ботгоо хайчгаа тэрчигдэг энэ ястаа муу тимэ байна да өвөө хөөх хоёула энэ солдой энэ муу хөрөн гонж хүнээс ботгоо харамлаж байгаа ухаана бидний холдмогцсон тийч хай дээр буцаад ирж байгаа байц. За за. Хоёр яс мэн сансдан яама. Бүр сэтгэл амарлаа. За. Энэ хэрэ сэгцэм гарс нь уу яасан? Яг л юм хэлээд байна та. Сай юм үзүүлэхгүй бэ. Өвөө, үзи. Үзи өвөө. Явъя л та. За. Сай гарч яваа. Тэр хавдал нэг юм байна та. Эй, хорхи. Зэрийн ям зал хэрч хаж. Энэ хэрэ цааж өгөөгүй бол чи би хоёр байтга. Тэрийн араад энэ жолж үздэг юм да. Чи дөхөөд үздэ. Чамтай харц толгоруул бос цогтан. Өхөө цаадах чин баг толгоо дээр нь биш гэж байсан чи босхгүй. А шоу мэн нэл хамтныг цааж өгч бариулах ямар сайн байх вэ зөвс чиний харч сэтгэл чин цагаан байг өөр хоол олж идтэ өө наад шуу чин ойлгодог юм уу сайн ойлголгүй яах вэ муу хэлж загнав бол бүр өшөрхөн гэж хоёула ботгосон гонж руугаа төх хийд өө ээж нь энэ янзгийг яаж олдог байна уу орой бүригээр ирээд Эд хэд дугар хаарын л босоод ин. Оргсэн газраас нь их олдохгүйгээ мэдэн ай тэр чин. Оо тийм үү. Оо Сай юун шуу ягаад байсан бэ? Аа, тэр шуу ух чин тоодог гэдэг юм. Имэгийн чин тоодог л доо. Имэгийн тоодгий. Яхара имэгийн тоодог болг юм. Хай, хэм мэдлээ. Имэ чин л миний тоодог. Миний тоодог л гэд байдаг юм. Бас ч үн юм уу та. Имэ чин ганцаараа тэмэ усал бол тэр хоёр тоодог айж цаж өгчгүй. Тэмэтэ цог онгоцноос ус уугаад явдаг гэсэн. Таадаг чин их сорог хүн ойр тулдгүй хэрнэ хин хор хүрэхгүй ээлтэг мэдээд байдаг ухаалаг шуу юм бол та Тэгвэл тэр хоёр таадаг ягаад тимэнүүдийн өмнө хаанд нисгэчгүй холдогчгүй навсгнаад байдаг юм бэ Өндөг нь мөн тэр авдар шиг хөхадны орой дээр байгаа юм байх нь Тимэнүүд идэ шилж явсаар тэр орой дээр гармаар болохоор нь мэн таадгууд холдуулж байгаа нь тэр Ер нь шууд шархадсан юм шиг далавчаан чирч хүйсэр өөрнөөс араад нэг холдуулт гэл та. Өндөг зулцгаа хайрлахгүй амтэн гэж энд л хийд байх ясгүй. За тэгээд юу ч гэсэн муса тэмэдэ өөр ач чадчихлаах. Халтар зүсэг мэн ирсэнгүй хээр ишиглээд хоцорчих шиг боллоо. 
ишгийн амьтан идчихсэн байх вэ? Малынхаа мөрөөр нь яваад ирэ. Йо 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 йо. Имэ, би цуг явъя. Тэг эдэг. Хитэн аар ул өртлөө дав. Хөлхөж явбал өлсөж цангахгүй. Өөр хим уу халтар минь энэ дүүн ишгэн сайхан цагчжээ. Ой хөөхэ энэ эцгүү гол газар юугаа үзчихэд тэгтлээ салч хагцч чадахгүй болчих ба. Үнэг имэ зогсоорой. Имэ үнэг тэр хатнаас нэг юм бүмбрүүлээд хайчих шиг боллоо. Юу юм болоо? Иш чавс тэр мөчн тоодгийн минь өнхийг өнхрүүлч дэ бүтэн байх цая байх нү очиж үзье үнэг гэдэг чинь тоодгийн өндгөнд чухам дуртай амтан гэхдээ тоодгийн өндгөн сүрхий хатуу үед болохоор үнэг хэдий дуртай боловч яаж ч хазаж маажаад ч хаагалж балбаж дийлэх юм биш тэгэхээр үнэг чинь бас арахтай юм болохоор тоодгийн өндгийг өндөр дээрээс өнхрүүлж байсаар мод чулуунд мөргүүлж нэцлаад долооччихдаг өндөг олхон чолчлоо одоо харин яаж гараараа барихгүй шиг үүрэнд наваачдаг вэлээ чи бэ хүний өнөр орвол голоод хайчихдаг юм шүү дээ имэ имэ харааж оо хөөрхи миний хоёр тоодаг манустч ястаа сайн юм боллоо гэд мөргөж байна шүү дээ миний хөө говчин бас л чиний нэг уншиж судлах ном юм шүү дээ Аа эрхэм үзэгчд тэн та бүхэн дэ эмэгийн тоодог гэсэн үлгэрэ толиллаа. Та бүхэн үлгэрэ тухлан сууж сонирсан биз дээ. За ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг дахин орё. За манай энэ дэгжин зүрх нэвтрүүлэг маань хоёр дахь өдр болгоны орё 8 цагаас эхэлдэг та бүхэн мэдэж байгаа. Манай дэгжин зүрх нэвтрүүлгийг үзье гэвэл вебсайт нь www.md1.radio.com Facebook хайг нь Mongolian Diaspora. Тэгэхгүй email хайг нь md1radio@tnever.com. YouTube-ээс харах үзье гэж бодож байвал та бүхэн md1 radio гэсэн гэж бичээд орж үзэж болно. За бид өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маан сэтэм сэтэ бол гэр гэр бүлийн харилцаа гэсэн сэтэ байгаа. Гэр бүлийн харилцаа бид өнгөрсөн нэвтрүүлгээрээ гэр бүл төлөвлөлт гэсэн сэтвэг ярилцсан байгаа. Гэр бүл төлөвлөсний дараа, гэр бүл болсны дараа, гэр бүл ямар харилцаанууд бий болдог талаар бид бүхэн сайн үлгэрийн цагийн өмнө ярилцсан билээ. За үлгэрийн цагаас өмнө бидний нэвтрүүлгийг үзэж амжаагүй хүн байх юм бол дахин одоо нэвтрүүлгийнхаа өмнөх хэсгийг та бүхэндээ товчлон тал толлол яа за гэр бүл гэдэг бол бид гэр бүл болонгоотой аз жаргалтай сайхан байдаг гэж бүгдээрээ төсөөлөж гэр бүл болдог үнэхээр гэр бүл гэдэг маань бид нэр ээжийн маань өөр шиг дулаахан халуухан хайр амтгдсан хайр өгсөн тийм ээ аз жаргалаар бэлтгсэн тийм сайхан зүйл байх хэвээр гэж бид бодож гэр бүл болдог За гэтэл тэр бүхэн маань заримдаа биллээ олдогч байдаг заримдаа бүр тэрнээс одоо эсэргээр ээжи мини өрнөөс илүү өргөстэй одоо хашааш шиг өргөстэй одоо хан шиг тийм одоо хүнд бэрх байдалд бас орчдог. За тэгэхээр ямар гэр бүлийг аз жаргалтай гэр бүл гээд ямар гэр бүлийг аз жаргалгүй гэр бүл гэдэг вэ? Энэ бол зүгээр өнцгөө сарж байгаа хүмүүс нэ. Бусдын амьдралыг хараад яасан аз жаргалтай юм бэ гэж ярьдаг байхад өөрийнхөө амьдралыг хараад яасан зөвлөнтэй юм бэ гэж боддог хүмүүс ч би өөрийгөө би ч бусдыг бодоход аз жаргалтай амьдрал байгаа юм бэ хүмүүс чи яасан зөвлөнтэй амьдрал юм бэ гэж боддог ч байгаа. Тэгэхээр энэ аз жаргалтай амьдрал аз жаргалгүй амьдрал гэдэг зүйлийг хин би бодоход байгаа юм бэ гэвэл та өөрөө л би болгож байгаа. Та гэр бүл гэдэг бол бид нэр өмдрийн өмнөх нэвтрүүлгээр ярьсан. Гэр бүл гэдэг бол хоёр өөр эсрэг хүүсний хоёр хүмүүс нийлээд цаг хугацааны айсаар явна явсаар нэг л хүн болдог. Тэгээд бид болдог. 
энэ бол гэр бүл юм аа гэж эрдэмтэдийн одоо дүнсэн дүгнэлтэйгээ ер нь хоёр өөр хүмүүс нэгдээд цаг хугацааны айсаар явна явсаар нэг л хүн болдог энэ бол гэр бүл гэсэн тийм ээ тэгвэл ямар гэр бүл зөрчилддөг бэ зан характер зан чанар нь өөр хүмүүс хоорондоо зөрчилддөг үгүй ямар хүмүүс зөрчилддөг вэ гэхээр ерөөсөл зан чанарын хувьд адилхан хүмүүс хоорондоо зөрчилддөг юм байна уурлж яхад адилхан хашигчж уурлдаг за зөрүүдлж яхад адилхан зөрүүдлдэг за одоо ямар л муухай ааш гарч байна нөгөө хүнээс нь адилхан муухай ааш гардаг ийм л гэр бүлүүд бол зөрчилдөж хоорондоо одоо таарах төхөрхгүй бас болж гэр бүл мэн салалтанд хүрдэг юм аа тэгэхээр хүмүүс бид хоёр зан характер зан чанар өөр учраас таарахгүй байгаа учраас бид хоёр салсан юм аа гэж хүмүүс хэлдэг хүмүүс ч бас өө тийм юм уу та хэр тийм болоо салсан уу гэж хүлээн зөвшөөрдөг гэтэл судлаачдын судалгаагаар социологийн судалгаагаар үзгээр ерөөсөл адилхан зан характертаа адилхан ааш арна шинтэй хүмүүс хоорондоо зөрчилдөд зөрчилтэн амьдралыг бий болгодог юм байна аа тэгэхээр энэ зөрчилтэн амьдралыг бий болгохын тулд та яах хэвээр бэ та өөрөө өөртөөгөө ярилцах хэвээр манай гэр бүл дотор зөрчилтэн гараад байгаа нь тэр хүнээс манай нөхрөөс манай ихнэрээс биш надаас болоод байгаа юм биш хэвээр энэ хүнээс гарч байгаа зан характер зан аш надаас гараад байна уу гэж ингэж өөртөө дүгнэлтэй байд өөрөө өөртөөгөө ярилцаад үзээрэй тэгэх юм бол та өөрийнхөө нүдээр өөрийгөө харна өөрийнхөө нүдээр өрөөлийг харчаад өрөөлийг буруутгаад тийм ээ өрөөлийн одоо толгойн дээр өвсийг хараад ээж болохгүй энэ хүн уурлж хашигдчих жагт би уурлж хашигдчих жагаа бол би энэ хүнтэй адилхан юм байна аа тэгвэл энэ хүний буруу юу миний буруу юу тийм учраас би энэ амьдралыг яаж ажиз зарглалтаа дуулаахан уур амьдралтаа болох вэ би занга засаад үзье тэгвэл энэ хүн намаг хараад засрах байх аа гэж хэлээд бодоод үзээрэй За ингээд бид нар өмнөдлийн хичээл дээр өмнөдлийн нэвтрүүлэг дээр ч ярьсан өнөөдрийн нэвтрүүлэг дээр ч ярьсан гэр бүл болонгуутаа бид хүүхдтэй болоод гэр бүлээ батлуулаа явчдаг. Гэтэл сүүлийн үеийн одоо орчин үеийн одоо гэр бүлийн төлөвшөлт гэр бүлийн байдал гэр бүлийн судалгаанаас үзэж яхад сүүлийн үеийн гэр бүлүүд ямар байдалтай байж байна вэ гэхээр ерөөсөө гэр бүл болоод хоёр хүн хоёр талаасаа нэгдээд одоо тодорхой хэмжээнд амьдарч үзээд хурмаа бол хийн а тэгчээд 3 жилийн дараа үр хөвгтөд болох юм уу гэр бүлээ батлуулах тал дээр ярилцсан юм байна. Ингэсэн гэр бүл илүү тогтвортой. 3 жил болоход хүний зан характер хүн одоо ямар зан характертэй вэ гэдэг нь одоо танигддаг гэсэн судлаачдын одоо дүгнэлт байгаа юм аа. Тэгэхээр бид гэр бүлийн төлөвлөлт гэдэг зүйлийг маш сайн төлөвлөж одоо гэр бүлийн салалтанд эмхтэй хүм маш их хэмжээгээр хохирол амздаг учраас гэр бүлийн төлөвлөлтийг ерөөсө гартаа авч санаачлагыг авч явах хэвээр хүмүүс юм их болоод эмхтэйчүүд бид нар өөрсдөг байгаа юм аа. За ингээд тэрний дараагаар бид гэр бүлийг зөрчилтэн зөрчилтэнтэй байлгадаг гурван хүчин зүйлийг эрэгтэй хүмүүснээр одоо авч үзсэн гэрийн эзэн дээр одоо би гэрэй эзгтэй юм аа гэрийн эзэнгүүд ийм ийм зан характертай байгаа учраас гэр бүлд мэн зөрчилтөө нүсэж байгаа юм аа гэж ингэж хараад тэндээ дүгнэлт хийж үзээрэй ерэн аз жаргалтай гэр бүл гэдэг бол л тийм ээ эмхтэй хүний мянцсан ухаан дээр явсан гэр бүл хамгийн аз жаргалтай байдаг ягаад гэвэл эмхтэй хүн гэдэг чинь хүнд юм өргөж хүн нүсэр ажил хийдэггүй эрэгтэй хүн хүндийн хийж хэцүүгийн хийж эмхтэй хүн тэрийг нь зөөлөлж өгдөг. Тийм ч учраас хэцүү бартаатай амьдралыг эмхтэй хүн өөрийн ухаанаараа мэндсэн ухаанаараа зөөлөлж өгөх ёстой. Тийм ч учраас эмхтэй хүн та гэр бүлдээ дулаахан уур амьдралтай байх хамгийн гол үүргийг авч явж санаачлагыг гарт авч явах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд гэр бүлдээ одоо аз жаргалтай байлгахын тулд хаж утахгүй нэ ихлээ таних хэрэгтэй чиний өөр их чинь амьдарч байгаа нөхөр гэрийн эзэн нэр нь ямар хүн байт юм байна. Гэт нөхрөө ажиглаж үзээрэй. Тэгээ эрдэмтдийн мэн судалгаар англи эрдэмтэд содонгосын эрдэмтдийн судалгаа нэгтгээд нэг юм гурван хүчин зүйл байдаг юм бол байна гэсэн дүгнэлтийг гаргаад байгаа миний хувьд бол энэ яасан бэ гэхээр ерөөсөө гэр бүлийн одоо тэргүүн гэрийн эзэн мэн гурван хүчин зүйл дээр тулгуурсан гэр бүл мэн гэр бүлийн эзэн дээр тулгуурсан 
гэр бүл мөн зорчилтой болтой юм байна. Нэг дүгээрт нь мөнг мөн Монгол гэрээдсэн гэр бүлийг зөрчилтэнтэй болгоод юм байна. За тэгвэл мөнгө олжирдаг эдийн засгийн маань хангадаг тийм одоо гэр бүлийн мэдсэн ямар зан хараагтартай байдаг вэ гэхээр энэ хүмүүс бол үнэхээр мөнгөний төлөө гэр бүлээ эдийн засгийн хүмүүс маш сайн хангадаг. Үнэхээр одоо унаа техник гэр орн юу байдаг гэр тэн орхоод идэж өөх юмаар хангалуун эмхтэн нь өнгөтэй зүстэй өмссөн зүүсэнтэй найз нөхдөгөө үүж идсэн үнэхээр хангалуун амьдралтай мөртлөө эмхтэн хүний нүдэнд гоник тэтсэн би нэг зовоод л байна гэсэн ийм үг цохол зулсж явдаг Яагаад им хангалуун амьдрал дээр чи зовоод байдаг юм бэ гэж эцгийх нь загнаж байдаг тийм ээ би энэ амьдралд нэг л болохгүй юм гэхээр найз нар гайхаж байдаг гэтэл ин эдийн засгийг хангах нөхдүүд яадаг вэ гэхээр гаднаас харахад сайхан хангадан амьдралтай мөртлөө гэртээ орчроод яадаг вэ шууд ажлаасаа тарч орчрон гута хамаг юм аа хааш яашин шидээл бүдэн дээр очиж суун гута нэг л ядарсан хүн тийм ээ бэлэн хийцэн хоолын орчиж бүдэн дээр одоо хамаг юм аа шидэлчдэг тийм ээ за тэгчээд хоолны ширэн дээр явж очиод бэлэн хийцэн хоолыг итгэхтэй хүртэл хөмсгөө зангитаад зангитаад одоо амар ярваагаад бодлогшроод одоо маргааш нөгөөдөр одоо цаашд нь энийг гэрийн эдийн засгийг би яана гэл ингээд амар л тийм одоо нүүр царайн дээр их л зовлон өөрчсөн тэрний өөдөөс хараад их нар нь хоол идэ сууж байгаа хүнд үнэхээр энэ хүн энэ амьдралыг авч явах гэж зовж байгаа юм байна гэсэн ямар ч ад жаргал баяр баясгалан инэм сэхлэл тэр гэр бүлийнхэ хүнд өгдөггүй тэгэн гудаал хоол идэн гудаа хураагчгүй явж очиод зүрх юу бүдэн дээр очиж суугаад зүрхтнийх одоо өдөртлөгийг барайл хідэн одоо сүүгүүдийн солиол те сууж байдаг яасан бүх юм бэлдээ төгцсөн чинь энэ ихнэр болоо тэр хүнд амьд харилцаа гэдэг зүйл байдаг. Хайр дотон дулаахан харц, дотон үг, инкрилсэн одоо дөлгөөхөн байдал гэдэг зүйл тэр хүнд байхгүй. Нүдэнд нь зөвхөн энэ хүмүүсийн гэдсэн цатгалын мөрөн бүтэн байвал боллоо. Зөвхөн мөнгө би эдийн засгийн л хангаж явах ёстой. Ингэснээрээ би мундаг ав юм аа. Тий? Тэр хүний хүүхдүүд нь машин техникээ ч давхиж өвчөж болно. Гэтэл ихнэр нь хайр горьдсан. Хайранд одоо дутсан тий инкрилэлийг ирж хайсан тийм одоо ихнэр суугаад байдаг. За тэгвэл хоёр дугаарын донтсон гэр бүлтэд лин эзэн тийм ээ. Донтлт дотроо олон янз байдаг. Архин донтох, тогломон донтох, бүхсэнд донтох гих мэтчлэг нь донтлтууд маш олон янз. За энэ дотроос хамгийн аимшигтай донтлт бол нүүгдмэл донтлт гэж нэг донтлт бий. Тэг архины донтлт тогломын донтлтыг бид нэр амьдрал дээр хараад арчаагүй хүн энэ тэр оо энэ нь одоо тогломонд ортсон чинь амьдрал нь үргэлжлээд энэ их нэр нь одоо салхаас өшөө арахгүй гэдэг нь хүлээнж өвшөрдөг. Архинд ортсон хүнээс одоо яах вэ сал сал одоо эрүүл бүтэн байсан дээр гэр бүлээ орих гэдэг нь зөвхөлчдөг. Гэтэл нүүгдмэл донтлт гэж нэг амар юм байдаг. Тэр ямар хүн бэ гэхээр нөгөө офисын ажилтан костюм бичих зангаа зүтсэн дипломат цөнх барьцсан үсэ гээлтцэн одоо сайхан машин утсан гаднаас харахад одоо манайхны ярддагаар жентлмен залуу энэ нүүгдмэл донтлт байдаг энэ хүн яадаг вэ гэхээр энэ хүн бол нийгэмд маш их хүлээнж өвшөөрөгдсөн маш их амжилттай явж байгаа хүн одоо сонгон хаадаа гэдэг содонсоор тий маш одоо өмнө явж байгаа тий байгуулгынхаа аврах байгуулгынхаа дарга хаанч явсан ч дараг болчтой хаанч явсан ч хайр хүлээж идэг хүмүүсээр өөрийгөө хүрээл үлдсэн тийм ээ дандаа магтуулцсан хамгийн их шангалын навцсан гадаа дотрд аялцсан юм үтцсэн нүд тайлцсан гэтэл тэр хүн гертэй яадаг вэ шууд ор зэрэл гутлаа шидэл тэрийг нь ихнэр нь арчиж идэг зангаага авалч хулуудчдаг ихнэр нь хурааж идэг костюм бичих нэг ч удаа эндүүдч үзээгүй өөрөө цамцаа угааж үзээгүй тийм ээ өөрөө гутлыг хатоосыг ч арчиж үзээгүй Тэгээ тэр хүн яадгүй. Гаднаас хайр аваад, гадна хүмүүстэй ярилцаад, инээм сэхлээд хүн болгонтой сайхан харьцсан хүн гэрт орчоо ядарцсан. Оо ярих цаа болох, уучлаа, унтлаа. За юу дутуу байна? Бэлийн мэчин гүйцээ хаашаа явмаран ум тэгэрээ. За аяллаар яваараа ингээл ерөөсөө он 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 гэл дуусдаг. Би өнөөдөр ч ингээ яраа ядарсан. Гэл. Тэгэд тэр хүн хинтэй ярих хэрэгтэй бай хамгийн голон. 
гэртээ орж ирээд их нэртэйгээ ярих хэвээр. Их нэрийнхээ нүд рүү их цараад тийм ээ. Өөрөө чи хөвцөө байгаад их нэртэйгээ хамт суугаад эндүүдэд. Их нэрийнхээ хөвцөг нэг удаач гэсэнд эндүүдэж өгөөд тийм ээ. Их нэрийнхээ хөвцөө өмсгөө зогсчихтан оч туслаж өгөх хэрэгтэй. Гэтэл өөрөө яадгүй. Зангийн хаана аваад р бид жаг хаана аваад р хой гутал бэлдсэн үү гэдэг ингээд хашигчж байдаг. Тэгээ гарч явах гэдэг бүх юм нь артлт нь их нэрэн хийж байдаг. Ер нь амжилттай яваа ирчүүдийн ирчүүдийн артлт өрөөсөө их нэрүүд нь байдаг шүү дээ. Гэтэл тэр хүмүүс гэртээ хизээч аз жаргал өгч чаддгүй нуугдмал байдаг. Амар хүүтэн харьцаатай зарим ирчүүд бол тийм ээ. Тэгээд албан газар дээр тэр хүмүүсийг магтаа шаашаагаад урамшуулаад байдаг учир нь албан газар дээр тогтоод байдаг. Тэгээд нөгөө тийм нуугдмал донтолттой амьдарч байгаа эмгэгтэйчүүд сэтгэл санааны хямралд орсон байдаг. Дотоод сэтгэлийн гонхрал гэдэг өвчнд автдсан байдаг. Тэгээд эцгийн ихтэй ирээ зовлонгоо ярьдаг тийм ээ. Би одоо гэр бүлээсээ салмараа нэг бол найз охтуудаа манай нөхөр үнэхээр хэцүү юм аа. Хөөх ийм сайхан эргэтэй хүний ийм сайхан залуугийн хайрыг авч чадахгүй чи ёстой дүүрцсэн тийм аа. Ийм сайхан хүнтэй амьдарч чадахгүй чи одоо хинтэй амьдрах гээд байгаа хүн бэ. Юу арчаагүй юм бэ. Чи л арчаагүй тулдаа ингээд байна гэдэг. Тэгээд энэ одоо хорт хавдар дотоод бини одоо үр дотоод үргэлжил гэдэг зүйл чинь хотоодны хавтар илгэний хавтар дэлүү гэдэг энэ зүйл чи юунаас үтэлтэй вэ гэхээр ерөөсөө энэ нуугдмал донтолттой гэр бүлтэй гэр бүл болсон хүмүүсээс ихэнгтэй илгэрч байдаг. За гурав дугаарт нь ямар гэр бүл энэ эзэн одоо гэр бүлээ зөрчилтэнд байдалд оруулдаг вэ гэхээр сул дөрөө энэ нөгөө нэг их нэрээ хараас урдсан бэлэнчлээ сурдсан ямар ч шийдвэр гаргаж чаддаг их нэр нь л одоо хөөхтэйж гаргаж байдаг өсгөж байдаг гараад мөнгө оч олж байдаг тийм ээ яста авгаан толгон дээрээ гарцсан их нэр нь толгон дээрээ гарцсан гэж манайхаа ярддаг тийм гэтэл өөрөө ямар ч шийдвэргүй болох тэр эмхтэй хүн хөдлөж үр хөөхтэй тэжээхээс өшөө арахгүй болдог өөрөө өмнө гарч хөдлөхгүй тэр амьдрал нь зогсчих гээд байдаг тийм учраас өөрөө уртлалтаа гараад гүүгээд эхэлдэг эмхтэйчүүд за энэ сул дөрөө эрчүүд нь дуугаа суух үгүй эмхтэй хүнийг ер нь эмгтэй хүнд одоо байр сүрэ алдчихсан эргэтэй хүмүүсийг бухимдуу байдаг. Бас үглээ. Тэгээ гэртээ яадгүй өөр хуцаараа гарахтаа хүүхтэй зоддог. Заримдаа их нэрээ барьж аваа зоддог. Тэр нь яадгүй гэхээр өөрийнхөө сул дөрөө байдлыг үзүүлэхгүй тул амар хүчтэй бяртаа болж харагдах гэж хамаг зүйлөө өөр өмгөөр одоо хүчээрээ шийдэж их нэрээ зоддог. Юм аа хагалдаг. юм авч шидэлтэг хүүхдээ чулууд орморлуу ингээд шидчихдэг штэ зарим ирчүүд тийм одоо арчааг усул дөрөө ирчүүд ер нь чадалтай хүн гэдэг бол тайван хүн байдаг байхгүй хүчтэй хүн гэдэг чинь дуугаа тайван хүн хүчтэй уурта бардан хашигдсан хүмүүс чинь дотроо бол сул дөрөө хүмүүс байдаг сул дөрөө байдлаа харуулахгүй тулд тийм хүчтэй юм шиг одоо өөригөө харагдуулах гэж хичээдэг байхгүй. Тэгэд энэ гурван гэр бүл дотор байсан хүмүүс байгаад ахаар яалтчихгүй гэр бүл зөрчилтэнд байдал болдог юм аа. Тэгэхээр одоо мөн хураадаг энэ эдийн засгийг одоо би болгодог энэ айхтар аав ямар аав болдог вэ гэхээр цаашдаа зүгээр ажиглагч аав энэ үргийг хүцдэг. Гэр бүл гэж юу вэ гэж бид нэр эхлээд ярьсан шүү Гэр бүл гэдэг бол ерөөсөө үр хүүхдээ үлдээх цааштэ нийгэмд нийгмийн нэг эдисиг бүтэх гэж гэр бүл болдог. Гэтэл энэ мөн хураадаг залуу чинь яв явсаар байгаад хүүхдтэй болох юм бол ерөөсөө хөндгөл хөндлөнгийн ажиглагч ажиглагч аав ажиглагч эцэг гэдэг хүн болдог. Хизээч хүүхдтэйгээ тоглодгүй, хизээч хүүхдтэй хайрыг хэлдэггүй, хизээч хүүхдтэй тэвэрдэггүй зүгээр л тоглоомын худалдаж авч өгөөл салхинд гарах мөнгөний ээжд нь өгөөл одоо бүх юмын бэлдчээл зүгээр л байждаг тийм ээ. За тэгвэл нөгөө донтсон нуугдмал сул дөрөө эцэг маань цаашаа явсаар байгаа гэр гэр бүлийн эцэг маань явсаар байгаа ямар эцэг болдог вэ гэхээр энэ бол л ерөөсөө хөндлөнгийн оролцогч эцэг болдог хөндлөнгөөс оролцогч хошууд өргөч тийм ээ одоо манайхаар хүүхд нь нийгэм гэж хай чи наадгай яах гээд байна гэд зүгээр үгүлдэг хошууд өрдөг хөндлөнгөөс юм болгонд нь оролцож байдаг юм юмнд л ингээл одоо хошууд өрөмдөх хүн байдаг штэ тим арчаагүй одоо хүүхэн занта хүүхнээс долоон дор тим болчдог ирчүүд а тэгвэл нөгөө дон нуугдмал донтолттой гэр бүлийн эзэн ямар аап болох вэ ямар эцэг болох вэ гэхээр энэ хоёр эцгийн хоёлангийн зан явж өгдөг ажиглдаг хөндлөнгөөс ч ажиглаж байдаг хөндлөнгөөс ч оролцож байдаг бас ажиглаж байдаг тэгэхээр маш аимшигтай одоо гэр бүлийн эзэн 
ямар хүн бэ гэхээр нөгтөл донтсон нөгөө офисын хөвцөн бисэн дээгүр албан туршалтаа гялалтсан гутлаа үсээ гээлтсэн яа тэргүүний сайхан залуу гэтэл энэ нийгэмд явж байгаа тэргүүний бүх залуучууд тийм гэж хэлж байгаа биш шүү энийг бас ялгаж салгаж явуул ойлгоорой та ямар хүн ямар гэр бүлийн эзэн бэ гэдэг дээр ярьж байна үнэхээр сайхан биеч зөв аваа явчдаг гэр бүлээч зөв аваа явчдаг ихнэрэгээ чайрлаа явчдаг эрчүүд байгаа дэрэг өгөөсөх юм биш ягаад зөрчилттэй гэр бүлийг зөрчилтэнд гэр бүлийг бий болгоод байна ээ тэрний хүчин зүгэл юу вэ гэдэг дээр ярьж байгаа гэдгийг ялгаж салгаж ойлгоорой бүх хүмүүсийг тийм гэж ярьж байгаа биш шүү тийм учраас хин нэгэн охин чинь хин нэгэн найц чинь тэр сайхан одоо нуугдмал донтолттой гэр бүлийнхэ хүний талаар танд ярих юм бол бас дотроо бодоод энэ хүнд ямар зовлон байгаа байна гэдгийг сонсоод тэнд одоо зөвлөгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол хүн тэгдэж тэ чи ямар солонгос нэг солонгос нэг тэр яриа байдаг тэ. Та ямар сайхан нөхөртөө хүн бэ? Бөх тан шигийн нөхөртөө бол сайхан юм аа гэхээр нь юу гэдэг хэлдэг вэ? Амдрад үзээч гэж хэлдэг уртал. Тэгэхээр чиний нөхрийг хамгийн сайн мэдэхгүй юм хэн бэ гэхээр чи чамаг хамгийн сайн мэдэхгүй юм бэ гэхээр танаа нөхөрх. Энэ гэр бүлийн хоёр гүн нь би биеэ хамгийн сайн мэдэн. Түүнээс хөндлөнгөөс харсан гүн та нарыг аз жаргалтай байна уу? Аз жаргалгүй байна уу гэдгийг мэдэрдэггүй. Тийм учраас ямар нэгэн зүйл болохгүй болохоор гадагшаа гад сацсаж гаднаас тусламж авах гэж гүүхгүйгээр та хоёр дотроо нөгөө тогоон дотроо асуудлаа шийдэж би бинэ. Тэгээд одоо мөн хураадаг эрчүүдтэй хэрвээ чи суудсан байлаа гэж бодох юм бол тэр хүнийг энэ зан цар чи ингээд мөн голдог ийм л ирнэ хөрөө шүү дээ гэхээсээ илүү тэр хүнийг сайхан аашта байгаа үед нь тийм ээ ер нь иймэрхүү амьдралтай иймэрхүү хүмүүс байдсан байна. Тэгэхээр ихнэр нь ингийн байдалтай байдсан байна гэд өөрийнхөө байр суурийг өөр найз дээр орлуулаад ярих хэрэгтэй. Нэг тийм амьдралтай хүн надад ингэж ярьж ирлээ. Арай бид нар бас тэгж амьдраад байгаа юм биш үү гэж ингэж эвлэж ярьж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд нуугдмал донтолттой гэр бүлтэй амьдрч байгаа эмхтэй та шууд нийгмэр уу гарах хэрэгтэй. Энэ асуудлаас яаж гарах вэ гэвэл та шууд өөрөө нийгэмд орж ажиллаж нийгэмд орж хамт олонтой борж өөрөө тэр одоо дотгшоо ингээд гонхэрлж байгаа тэр гонхэрлээ тайлах хэрэгтэй. Ямар нэгэн дуртай зүйлээ хийж эхлэх хэрэгтэй. Ямар нэгэн одоо дугуйланд тийм ээ ямар нэгэн одоо клубд явж бас өөрийнхөө өөрийгөө хүрээл үсэн найз нөхдтэй болж өөрийнхөө тэр хүнтэй ярих юмсан гэсэн тэр сэтгэлдээ ууддал чаддаг, өөрийгөө нээж чаддаг тийм зүйл рүү өөрийгөө төлөх хэрэгтэй. За гурав дахь сул дөрөө гэр бүлтэй суусан эмхтэй яах вэ гэвэл та нөхөртэй жаахан боломж олох хэрэгтэй. Нөхрийгөө жаахан одоо асуудлыг шийдэхт нь тусдаг юм болоо гэж байна. За ингээд уламжлал ясаар асуулт орж ирсэн байна уу нэг хараад тахи. За. За. Энэ хүн За энэ хүн гэр бүл за энэ хүн их сайхан ярьж байгаа гэнэ. За баярлалаа танд. Энэ хүн гэр бүл судлаач уу гэж байна. За миний мэрэгжил бол угсаатан судлаач. Угсаатан судлаач мөртлөө би боловсролын байгууллагад одоо баг 15 6 6 жил орч мажлаж байгаа. За боловсролын салбарт ажиллаад ирэхээр эцэг их дүтэй харилцаад эхэлдэг, хүүхдтэй харилцаад эхэлдэг. Тэгээ эцэг их үүдтэй харилцахын тулд би гэр бүлийг судлаач эхэлсэн. Тэг. Тэм учраас энэ гэр бүлийн тал дээр нилээ сонирхож гэр бүлийн одоо маш олон судлаач тийм бүтээлүүдтэй танилцаж өөрөө бас энэ талаар лех сонших тийм хүсэл мөрөдөлтэй авдаг хүн юм аа. За дараа энэ хүн гадаад хүн үү гэж асуугаад байна. Би Монгол хүнэл тээ. За. Монгол хүн байна. Одоо заримдаа жахан дунд нь солонгос үг хэлээд байгаа дуучлаараа өөр юу гэсэн асуудал байна. За баярлалаа ингээд асуултууд нэмж асуух асуултай байвал оргол асуултай бичиж байгаа. За тэгэхэд өнөөдрийн бид нарын маань ярьсан эвтрүүлэгийн сэдэв маань гэр бүлийн харилцаа байсан юм аа. За өнөөдөр ярьсан бүх зүйлээ нэг сэтгэлтэйд ярье. За гэр бүл гэж юу вэ? Гэр бүл гэдэг бол хоёр эсрэг хүсний хоёр тус тустай байсан хоёр хүмүүс маань нийлээд цаг хугацааны явцад цаг хугацааны аясаар нэг хүн болож 
тий дараа нь үр хөөхтэй болоод бид гэсэн нэгэн гал голомтыг үүсгэдэг энэ бол гэр бүл юм аа гэр бүлийн хоёр гэдэг бол чи би гэсэн ойлголт биш ээ зүгээр л би бид гэсэн ойлголт байдаг за тэгээд гэр бүлийг ямар ямар үе шаттагаар гэр бүл болох вэ гэхээр дөрөн үе шаттаа явагдчих гэр бүл болвол маш сайн байна нэг дүгээр ямар ямар гэ бид нэр уртлын хичээл дээр ярьсан тийм ээ за эсрэг хоёр хүстэй хүмүүс би бинэ тань дараа эсрэг хүстэйх хин нэг нь таалах тэгээд хин нэгийг сонгож эхлээ дараа нь тэрний дараагийн шатан болвол нухцтай үе буюу шийдвэрлэх шат байгаа тэрний дараагаар тэгээд гэр бүл болдог юм байна за гэр бүл болсны дараа бүх гэр бүл маань аз жаргалтайч байдаг бас зөрчилтэн төөж байдаг тэгээд зөрчилтэнтэй гэр бүл юунаас үүддэг вэ гэхээр хоёр өөр зан харагдартай хүмүүс зөрчилтдаг гэвэл үгүй зөрчилтэн бол ерөөсөл адилхан хоёр зан харагдартай хоёр хүн зөрчилтдаг яагаад гэвэл адилхан уурлдаг адилхан зөрөөдөлдөг адилхан хашигддаг хэрвээ та хоёр хоёр өөр зан харагдартай байсан бол нэгэн хашигдчих явахд нөгөө хүн тайван хүлээж авдаг нэгэн зөрөөдөлж явахд нөгөө хүн тайвшруулж өгдөг нэгэн хашигдчих явахд нөгөө хүн намд уугаар ойлголж өгчихдөг энэ гэх юм бол та хоёр харин хоёр өөр зан харагдартай хүмүүс учраас би бинийгээ хүлээцтэй амтдаг. Ягаад гэр бүл салж ийнэ. Хоёлаа адилхан зан харагдарт учраас гэр бүл салалт, гэр бүл зөрчилтнэ явагдаг. Тийм учраас эннээс болж би ядраад байна биш. Энэ ийм зан тэмч би бас ийм зан гаргаад байгаа юм биш үү? Тийм учраас бид хоёр зөрчилттэй байгаа юм байна гэж зөрчилттэйг өөр дээрээ бодоод өөртөөгөө ярилцаад өөрөө ганцаараа толь руу харж нүдээр нүд руугаа харж байгаад өөрөөсөө асуугаад үзсэн. Тэгэхээр чи өөрөө өөрөөсөө ичин. Тийм ээ өөрөө өөртөө дүгнэлтэй байна. За гурав дугаарт нь юу вэ бид гэр бүлийг зөрчилттэй болгодог гэрийн одоо эзэн гэрийн тэргүүн одоо өрхийн тэргүүлэгч маань ямар хүмүүс байдаг юм болоо гэд эрдэмтдийн англи эрдэмтэд солонгосын эрдэмтэд монголын эрдэмтдийн одоо бүтээлүүдээс үзэж байгаа цэгцэлсэн юм аа за энэ дэр ямар ямар гэр бүлийн эзтэй одоо өрхийн тэргүүнүүд гэр бүлээ зөрчилттэй байдалд оруулдаг вэ гэхээр нэг дүгээрт зөвхөн мөнгө болдог эрчүүд эдийн засгийн хангаад ихнэрээ ерөөсө хүн гэж одоо харцдггүй хайр өгдөггүй дулаахан үгэлдэггүй ингэрэлдэггүй тэр хүнтэй амьд хүнтэй харцдаг юм шиг харцдггүй зөвхөн гэдсэн сатгалын мөрийн бүтэн байлгадаг гэсэн энэ эрчүүд гэр бүлийг зөрчилттэй байлгад байдалд оруулдаг хоёр дугаарт нь нүгдмэл дондолттой хүмүүс дондолттой хүмүүс аргатлттай хүмүүс бас тэгээд тоглол тоглоомд бүхсэн дондсон хүмүүс гэр бүлээ зөрчилттэй болохоос гадна бас нэг айхтар дондолт нь юу вэ гэхээр нүгдмэл дондолтын гэр бүлийг зөрчилттэй оруулдаг. Энэ ямар хүн байдаг вэ гэхээр нөгөө сайхан одоо нийгэмд одоо хүндэтгэл хүлээцсэн, нийгэмд тодорхой байр зүртэй мөртлөө гэр бүлтэй болвол халамжгүй. Гэр бүлтэй дотон хайрцаа үүсгэдэг учраас ихнэр нь одоо сэтгэлийн гомхорлолд орцсон, дотороосоо өрөвсөө, дотороосоо одоо өвчлөөд явж байдаг. Ийм гэрийн эзэд гэр бүлээ зөрчилттэй болгосон байдаг. Гурав дугаарт нь ямар гэр бүлийн эзэн гэр бүлээ зөрчилттэй болгосон байдаг вэ гэхээр сулд ороо гэр бүлийн эзэн энэ яадаг вэ гэхээр бүх үүргээ үүрэг харилцалтай их нэртэй оно отсон одоо нийгэмд ямар ч хариуцлага байхгүй одоо оролцоо итвэх одоо дайчин чанар байхгүй сулд ороо ямар ч тийм одоо нийгэм итвэхгүй бие авч өгч чадаргүй одоо зориллохгүй ирчүүд за энэ ирчүүд тийм сулд ороо юу үгүй гадна дотроо сулд ороо мэртэл гадна амар хүчтэй болсууд их нэрэ зодно хүүхдээ зодно орилж хашигчин тийм ээ за тэгэд ийм гэр бүл дотор хэрвээ та амьдарч байгаа бол гэр бүлээ салгаж үгүй хийхээсээ өмнө энэ хүмүүстэйгээ яаж зогсож амьдрах вэ гэдгээ та бодох хэрэгтэй за ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр бид нар ийм гэр бүл дотор амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд төрсөн хүүхэд яаж явах вэ эмгтэй хүн энэ гэр бүлээ яаж зогсож амьдарч явах вэ гэдэг талаар бид ярилцах юм аа за ингээд нэвтрүүлгийг тэгтээ дахиж асуулт орж ирсэн байна уу хари за та бүхэн сонирхож байгаа асуулт байх юм бол асуулт өгөрэй өгөрэй за өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань сэдв гэр бүлийн харилцаа байла за манай энэ дэгчин зүрх нэвтрүүлэг маань хоёр дахь өдр болгоны 8 цагаас явагдгийг та бүхэн мэдэж байгаа за хоёр дахь өдр болгоны 8 цагаас манай дэгчин зүрх нэвтрүүлгийг үзье гэвэл вебсайт www.mt1 зураас radio.com Facebook хайг нь Mongolian Days for. За тэгээд email хайгаар ямар нэгэн зүйлийг асуу гэж байгаа сонирхож байгаа. Бас энэ нэвтрүүлгийг ийм байдлаар явуулдаг сайхан юм аа. Нэг бол би энэ нэвтрүүлэгт орж ийм одоо санал хүсэлт, ийм одоо судалгаа нэгтэл ярилцсан мэр байна гэж хүсэж байгаа бол та email md1radio.t 
never take com гэж үзээд загтал явуулараа мөн энэ нэвтрүүлгийг бүтэн үзэж амжаагүй ихнээс нь дараа нь тухтаас үж үзээ гэж бодож байгаа хүмүүс youtube ND1 radio гэж бичээд манай нэвтрүүлгийг бүтэн ихээр нь сонирхож үзнэ үү за анхааралтай байсан та бүхэнд баярлалаа баяртай Thank you.